Und ich war eben, weil ich relativ gut Englisch sprach, war ich zum amerikanischen Leutnant avanciert worden. Und da hatte ich hier meine Stripes drauf, also meine hm. silbernen Plaketten, nicht die goldenen, weil als äh, Leutnant hatte man goldene und als Unterleutnant, als Second Leutnant, hm. hatte man die silbernen. Sie sagt mir ja, dass Sie die äh, Zeit, also nach Ihrer Einberufung praktisch als, als äh, Soldat in amerikanischen Linien, allerdings als deutscher Soldat in, hinter, den Amerikan hinter der Front praktisch verbracht haben. Mhm. Naja, wir sollten hinter die amerikanische ja. Front, wir waren dafür ausgebildet. Das war auf dem Truppenübungsplatz Grafenwör die Ausbildung in Altneuhaus und mhm. da wurde eben nur Englisch gesprochen. Da hatten wir auch Amerikaner als Ausbilder, die auf Sizilien gefangen genommen worden waren und deutscher Herkunft gewesen sind, die auch Deutsch sprachen und aber schon längst eingebürgerte Eltern in den Vereinigten Staaten hatten. Und die waren dafür gewonnen worden, uns auszubilden. Und da haben wir amerikanische Waffen bekommen, und mussten natürlich auch lernen, mit den Waffen umzugehen. Und was? Amerikanische was? Uniformen. Ja. Was war speziell dann Ihre Aufgabe? Die Aufgabe für die Einheit, in der ich war, war das Einschleusen hinter der amerikanischen Front durch die Leibstandarte Adolf Hitler. Und die waren aber schneller, als wir hinterherkommen konnten, sodass ich hinter denen die Front wieder geschlossen hatte, sodass mhm. wir nicht zum Einsatz kamen. Es war einigen wenigen Truppen, wir waren ja mehrere Kommandos. Ja. Die Kommandos waren so zwischen 150 und 200 Mann stark. Es gehörten auch Sicherungseinheiten dazu. Und die, die sind dann, wenn Sie das Buch Kreuzfahrer von heute von Stefan Heim gelesen haben, ja. da ist das drin beschrieben, dass die dann an die Wand gestellt worden sind, die dann bei solchen Diversionsakten beobachtet worden waren. Es gibt auch einen Film, den habe ich mir rausschneiden lassen, mal aus eine Sendung, die aber nachts lief und wir nachts schlafen. Äh, ist Big Bulge, also der große Bogen von amerikanischer Seite ist ja gedreht worden. Und da ist die Einheit auch mit dabei erwähnt mhm. worden. Und ich war eben, weil ich relativ gut Englisch sprach, war ich zum amerikanischen Leutnant avanciert worden. Und da hatte ich hier meine Stripes drauf, also meine mhm. silbernen Plaketten, nicht die goldenen, weil es... Äh, Leutnant hatte man goldene und als Unterleutnant, als Second Leutnant, mhm. hatte man die silbernen. Und naja, dann hatten wir bloß falsche Mega-Kombinationen darüber gezogen, um gegen unsere Truppen, die eigenen Truppen, erstmal als Deutsche zu erscheinen. Aber wir hatten schon keinen deutschen Stahlhelm, wir hatten bloß eine deutsche Feldmütze. Die Stahlhelme, die im SPW, im Schützenpanzerwagen bleiben mussten, die amerikanische Carriers waren das nebenbei gesagt auch, da lagen unsere amerikanischen Helme drin. Und die Helme, das war uns ja ganz neu, die hatten innen noch eine Mütze. Die waren etwas weicher, ne? Ja, ja. <lacht> ja jedenfalls, und da habe ich meine Papiere bekommen in, in amerikanischen, mhm. also Versicherungspapiere sogar. In jeder Offizier, der wurde automatisch versichert, wenn er viel, bekamen die Angehörigen dann ausgezahlt, was dann mein Wert war. Das war für uns natürlich ganz neu so was Lächerliches an sich, aber es hatte doch einen Sinn. Mhm. Ja, und und ähm, haben Sie hinter den Linien mal was gemacht? Oder? Nein, oder? nein. Wir sind ja nicht durchgeschleust ja. worden. Wir sind dann frontal also, eingesetzt worden. die Amerikaner worden. waren praktisch zu schnell. Die waren zu schnell hinter ja. der Panzerspitze, ja. hatten zugemacht. Und das ist eine ganz berühmte Sache von dem SS-Führer Piper, der ist ja dann sogar noch in Frankreich ermordet worden, weil der auch in Oradour dabei gewesen mhm. ist. Also der hat dann durch Gefangennahme von amerikanischen Offizieren sich erkauft, durch die amerikanischen Linien wieder zurückzukommen mit den Leuten, die ihm übrig geblieben waren. Also auch eine ganz tolle Sache gewesen von dem. Ja, praktisch seine Leute gerettet sozusagen. Ja, ja. Aber man musste sämtliches Material da lassen. Und unsere Fahrzeuge waren ja alle mit amerikanischen Kennzeichen, mit den Stern im Ring mhm. gekennzeichnet. Wir hatten ja auch Schermenpanzer dabei. Amerikanische Jeeps 
Wir hatten aber auch deutsche Fahrzeuge. Sie sind praktisch als äh, deutsche Amerikaner äh, festgenommen worden und wieder freigelassen worden. Die von die, der ja, LAH. Das ist richtig. Von der ja. Ja. Das wusste ich noch nicht, ja. dass es sowas gab. Ich habe ein Buch, also ich mhm. bin in Malmedy gewesen mit meiner Frau, mhm. hat mich ein Freund hingefahren und da habe ich mir dann dort ein Buch gekauft, in, in Französisch geschrieben, ja. das ist ja belgisch-französisch, das wallonische Gebiet ist das, aber es ist auch viel mit englischen Untertiteln und bei solchen Sachen, die dann für Deutsche interessant waren, sind auch deutsche Untertitel dabei, aber der Text ist nur englisch oder ja. französisch. Wann sind Sie eingezogen worden? Am 15. Oktober 1942. Und der Einsatz, zu dem ich dann als Einohriger mit raus musste, weil bessere Leute nicht mehr da waren, war dann erst im Dezember 1944. Also Sie sind praktisch mit 19 eingezogen mit worden? Mit 18. 18. Ja. Und ähm, was war das für ein Gefühl, also mit 18 äh, eingezogen zu werden? Wir hielten das an sich für normal, weil es ja schon seit 1940 ging, dass alle, die 18 wurden, oder von der Schule entlassen wurden, also von höheren Schulen nach dem 12. Schuljahr, dass die erstmal bei der Armee Dienst schrubben mussten. Haben Sie sich dann noch gedrängelt? Nein, gedrängelt habe ich mich nicht. Im Gegenteil, ich war ja nicht als kriegsverwendungsfähig ausgemustert worden, sondern bloß als garnisonsverwendungsfähig mhm. Heimat meines Hörleidens wegen. Und äh, da dachte ich gar nicht dran, dass ich auch so zeitig mit eingezogen wurde. Ich ja. habe ja noch nicht mal meine Abschlussprüfung gemacht. Die hätte ich im Dezember bei der Deutschen Bank machen müssen. Da fehlte mir praktisch zwei Monate bis zu der Abschlussprüfung. Aber da wurde keine Rücksicht drauf genommen. Aber die brauchten einfach für die Kriegsgefangenenbewachung wieder ein paar Leute, weil bei der Kriegsgefangenenbewachung wahrscheinlich zu viele Leute waren, die noch voll einsatzfähig gewesen wären. Ab wann haben Sie gemerkt, dass äh, der Krieg verloren war? Das habe ich in einem Gefangenenlager in Leuna kennengelernt. Da hatten wir verschiedene Leute, die den Winter in Russland mitgemacht haben, den sogenannten Gefrierfleischwinter, wo ja. so viele deutsche Soldaten erfroren, wurden, erfroren waren oder Teile, vor allem der Beine, abgefroren waren. Und da sagten die dann eben, wenn wir die Russen hier kriegen, dann wehe uns. Und das setzte sich dann fort durch die Bombenangriffe. Mhm. Wir hatten dann schon gesehen, was in Leuna als Luftabwehr bloß noch da war. Also die lagen beinahe auf dem Präsentierteller für die Engländer oder Amerikaner. Aber die waren damals mit ihrer Flugzeugtechnik noch nicht so, dass die hin und zurück kamen. Denn die mussten ja. in England starten und in England wieder zurückkommen. Und das, diese langen Strecken hatten die noch nicht so. Aber dann, da war ich dann schön in Schkopau, in Bunawerken, als die Leipzig im Dezember 1943 bombardiert hatten. Da war mir klar, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Hatten Sie vor den Russen oder vor den Amerikanern oder Engländern mehr Angst? Vor den Russen. Wie kam das? Die waren brutaler. Ja, aber sie hatten ja bis dahin noch gar keinen Kontakt als solchen. Ja, aber die Verwundeten, die ja, also noch genesen mussten, die waren ja bei uns in den Lagern ja. als Wachtpersonal. Die erzählten uns das ja. Und wenn ich das heute höre, einer, der in Ostpreußen bei einem Gegenangriff wieder Gebiet erobert hatte, wo die Russen waren, da hing der Pastor eben an der Kirchentüre genagelt und sein Geschlechtsteil hatten sie ihm in den Mund gesteckt. Der Mann, der lebt heute noch, der mir das erzählt hat. Aber von solchen Dingen erzählten ja auch andere mhm. ähnlichen Sachen. Ja. Und da war ich vollkommen im Klaren. Deshalb habe ich mich ja dann eben auch als in Zittau war ich damals bei so einer Ersatzkompanie von Merseburg aus bis nach Zittau. Und da wurde mal abends in einem Appell gesucht, wer Englisch spricht. Kenntnisse hat und Englisch spricht und da habe ich die Gelegenheit ergriffen, mich da zu melden und die anderen, die wurden an die Ostfront abgestellt und ich war froh, dass ich von der Ostfront wegkam, aber mhm. ich wusste ja noch nicht, was mir da bevorstand. Mhm. 
Und was war denn Ihre Aufgabe, Aufgabe nachdem, Sie, nachdem Sie sich gemeldet haben? Dort, also da wegen musste, englischen musste ich noch drei andere mitnehmen. Da war ich der Kommandoführer, weil ich inzwischen ja nun schon zwei Jahre Dienst hatte. Und da musste ich die drei jüngeren Leute, ja, ein war Schauspielschüler und der andere, der hatte hier eine Kunstakademie, Schule besucht und einer, der war aber aus Oberfranken, wie der nach Sachsen kam, das weiß ich nicht. Und dann musste ich die drei nach Grafenwörg geleiten und dort wurden wir getrennt, je nach den Sprachkenntnissen. Und ich kam eben zu der Einheit, wo dann bloß noch Englisch gesprochen wurde, mhm. während die dann in Einheit waren, da eben der kannte bloß yes und no. <lacht> ich habe das meiner Frau hier in der Offiziers- Schule in Dresden dann vorgelesen, dort liegen die Bücher von diesem Einheit, mhm. von dieser Kommandosache drin. Und da äh, hat sich das Korzeni darüber geäußert. Die hatten gerechnet, dass ungefähr 5000 Mann zusammenkämen, aber es hatten sich knapp 2000 dafür gemeldet, von denen die meisten auch nur Yes und No sprechen mhm. konnten. <lacht>